Assalamu alaikum viewers, I hope you are fine. I am Elkhan Khan and today we will discuss about uh, working with proteins. So let's start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, proteins are separated and purified on the basis of difference in their properties. कि जो proteins हैं हम उनको separate और purify कर सकते हैं on the basis of difference कि उनकी properties में difference की uh, base पे हम proteins को separate and purified कर सकते हैं. Classical methods for separating proteins take advantage of properties that vary from one protein to the next, including size, charge, and binding properties. कि जो classical methods थे proteins को separate करने के लिए, वो इस advantage को use करते थे कि एक protein दूसरी protein के साथ differ करती है size में, charge में और binding properties में. The newer methods often artificially modify the proteins being purified. Adding a few or many amino acid residues to one or both ends. लेकिन जो अब new method आ गए हैं, वो artificially proteins को modify करते हैं, जिसको हमने purify करना होता है. उसमें few या बहुत ज़्यादा amino acid residue को add up किया जाता है one end पे या दोनों end पे. The source of a protein is generally tissue or microbial cell. कि जो protein का source है, वो generally tissues हो सकते हैं या microbial cell. Next protein का जो purification procedure है उसमें होता क्या है basically first step in any protein purification procedure is to break open the cell releasing their proteins into solution called crude extract if necessary differential centrifugation can be used to prepare subcellular fractions कि जो पहला step होता है किसी भी protein purification procedure में उसमें हम जो cells हैं उनको break up करते हैं और उनकी प्रोटीन्स को रिलीज़ करते हैं एक सॉल्यूशन में जिसको हम क्रूड एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसके अलावा नेक्स्ट अगर ज़रूरी हो तो हम डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन को यूज़ करके सब सेलुलर फ्रैक्शंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं वंस एक्सट्रैक्ट और ऑर्गेनली प्रेपरेशन इज़ रेडी कि जब ये एक्सट्रैक्ट या ऑर्गेनली प्रेपरेशन रेडी हो जाती है तो वेरियस मैथड्स अवेलेबल हैं जो प्योरीफाई कर सकते हैं वन और मोर ऑफ द प्रोटीन्स इट कंटेन Next, commonly the extract is subjected to treatments that separate proteins into different fractions based on a property such as size, charge, a process referred to as fractionation. कि जो commonly used किया जाता है उसमें extract को उन treatments के साथ subjected किया जाता है जो proteins को separate करते हैं different fractions की form में on the basis on of size and charge of proteins और इस process को हम कहते हैं fractionation. Next, proteins can be selectively precipitated by changes in pH or temperature because uh, proteins are enzyme in nature also. So, the proteins are selectively precipitated by changes pH mein changes kar, ya temperature mein changes kar, and particularly by the addition of certain salts. Or ya kuch salts ki addition se bhi hum kar sakte the solubility of proteins is lowered in the presence of some salts and in fact called salting out. Ke jo, uh, कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनकी सोलबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ सम साल्ट्स कम हो जाती है और उस इफेक्ट को हम साल्टिंग आउट कहते हैं द एडिशन ऑफ सर्टेन साल्ट्स इन द राइट अमाउंट कैन सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट सम प्रोटीन्स व्हाइल अदर रिमेंस इन सॉल्यूशन कि अगर कुछ uh, ऐसी एडिशन uh, करें किसी साल्ट की और वो भी राइट right अमाउंट में तो वो नेक्स्ट क्या करेगा सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कर देगा किसी प्रोटीन्स को लेकिन बाकी प्रोटीन्स जो होंगी वो सॉल्यूशन में रहेंगी लेकिन वो किसी एक जो प्रोटीन है उसको सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कर देगा तो इस मैकेनिज्म को हम साल्टिंग आउट कहते हैं कि साल्ट की प्रेजेंस में प्रोटीन का प्रेसिपिटेट हो जाना नेक्स्ट अ वाइड रेंज ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर मेक्स यूज ऑफ द डिफरेंसेस इन साइज बाइंडिंग एफिनिटी चार्ज एंड अदर प्रॉपर्टीज दिस इंक्लूड आयन एक्सचेंज साइज एक्सक्लूजन एफिनिटी एंड एच पी के बहुत ज़्यादा क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर्स भी जो हैं यूज़ किए जाते हैं जो कि डिफरेंस करते हैं साइज में बाइंडिंग एफिनिटीज में चार्ज एंड अदर प्रॉपर्टीज़ तो इनमें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है अफिनिटी है एंड एच पी एल सी नेक्स्ट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक्सप्लॉय डिफरेंस इन द साइन एंड मैगनीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ प्रोटीन्स एट गिवन पी एच के जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है ये किस चीज़ के डिफरेंट को एक्सप्लाइट करती है कि उसका साइन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में या नेट इलेक्ट्रिक चार्ज फिर क्या आता है प्रोटीन्स का एट गिवन पीएच पे 
तो ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इस डिफरेंस को एक्सप्लॉयड करती है basically sign and magnitude of the electric charge of protein at a given pH. Next, size exclusion chromatography is called gel filtration or gel permeation. Sometimes, it separates the proteins according to size. Next, affinity chromatography separates proteins by their binding specificities. So, the affinity is basically the name of affinity. Affinity is a special substrate for a special substrate. तो इस वजह से ये जो अफिनिटी है तो ये क्रोमेटोग्राफी जो है ये सेपरेट करती है प्रोटीन्स को बेसिकली अकॉर्डिंग टू द बाइंडिंग स्पेसिफिसिटीज ऑफ द प्रोटीन्स नेक्स्ट जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं क्या प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहले जो प्रोटीन का मिक्सचर है ये यहाँ पर एक बीकर में दिखाया गया है इस मिक्सचर को जो है हम इस कॉलम में जो है वो फ्लो करवाते हैं जिसमें कंटेनिंग कैटाइन एक्सचेंजर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये इसका वो इनर स्टेशनरी फेस के बारे में बताया गया है कि ये पॉलीमर बीड्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बिकॉज़ नेगेटिवली चार्ज अगर स्टेशनरी फेस हो इट्स मीन कि वो कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो सकती है और ये जो ब्लू कलर के हैं वो लार्ज नेगेटिव नेट पॉजिटिव चार्ज हैं और जो लाइट ब्लू कलर है that is net positive uh, charge or the yellow color hai, that is net negative charge or the red color hai, that is large net negative charge फिर उसके बाद क्या होता है कि जब प्रोटीन को जो उसका सलूशन है हमने उसको इस कॉलम में से फ्लो किया है तो अब प्रोटीन्स क्या करेंगे मूव थ्रू द कॉलम एट रेट डिटरमाइंड बाय देयर नेट चार्ज एट द पीएच बीइंग यूज्ड कि जो पीएच यूज की गई है उस पे हमने उनके नेट चार्ज को डिटरमाइन करना है विद कैटाइन एक्सचेंजर्स प्रोटीन्स विद अ मोर नेगेटिव नेट चार्ज मूव फास्टर एंड एल्यूट अर्लीयर बिकॉज कैटाइन एक्सचेंजर है अब जो नेगेटिवली चार्ज को के स्टेशनरी फेज है अगर प्रोटीन्स में कोई ऐसे नेगेटिवली चार्ज माइनस टू प्रेजेंट है या प्रोटीन टोटली नेगेटिवली चार्ज है तो वो प्रोटीन जो है वो फर्स्ट एल्यूट हो जाएंगी बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर तो वो उस प्रोटीन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे वो प्रोटीन जो है वो फास्टर एल्यूट हो जाएगी और ये नीचे हम जो है वो फ्रैक्शंस को ऑप्टेन कर सकते हैं नेक्स्ट इज साइज एक्सक्लूजन जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है इसमें भी प्रोसीजर वैसे ही है कि हमने प्रोटीन का जो मिक्सचर है उसको जो है ये कॉलम में से गुजारना है प्रोटीन मिक्सचर इज एडेड टू कॉलम कंटेनिंग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स ये वाले ये इसकी जो है वो डायग्राम है पोरस पॉलीमर बीड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो है वो स्ट्रक्चर है कॉलम की अब इसमें जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं बाय साइज की बेसिस पर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे बिकॉज वो इन पोरस पॉलीमर बीड में से गुजर नहीं सकते जो लार्जर हैं वो बाहर से गुजर के फ़ौर एल्यूट हो जाएंगे फास्टर एल्यूजन उनकी हो जाएगी लार्जर मालिक्यूल पास मोर फ्रीली अपेयरिंग इन द अर्लीयर फ्रैक्शन कि वो जो पहली पहली फ्रैक्शन हम ऑप्टेन करेंगे उनमें लार्जर मालिक्यूल्स होंगे और जो स्मॉलर मालिक्यूल्स होंगे वो देर से एल्यूट होंगे नेक्स्ट इज अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बेसिकली इसमें जो लाइगन का सोल्यूशन है वो हम एड करते हैं टू कॉलम सबसे पहले है कि जो प्रोटीन मिक्सचर होता है वो हम ऐड करते हैं कॉलम में कंटेनिंग ए पॉलीमर बाउंड लाइगेंड स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट कि इसमें जो प्रोटीन का मिक्सचर हम ऐड करते हैं कॉलम में लेकिन कॉलम में क्या है एक पॉलीमर है और उस पॉलीमर के साथ क्या बाउंड है लाइगेंड बाउंड है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए जो है वो अटैच किया गया है लेकिन जब हम उस सैंपल को गुजारते हैं हमारे जो प्रोटीन मिक्सचर को जो अनवांटेड प्रोटीन्स होंगी वो वाश्ड हो जाएंगी थ्रू कॉलम लेकिन जो फिर हम दोबारा क्या करेंगे नेक्स्ट इसमें लाइगेंड का सोल्यूशन अगेन ऐड करेंगे कॉलम में सोल्यूशन ऑफ लाइगेंड लेकिन पहले हमने स्टार्ट में हमने जो है वो प्रोटीन का मिक्सचर ऐड किया था कॉलम में जिसमें वो पॉलीमर बाउंड था जो कि एक लाइगेंड है वो स्पेसिफिक होता है किसी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जब ये सोल्यूशन uh, गुजारा था तो अनवांटेड प्रोटीन जो है वाश हो गई थी लेकिन अब हमने इसके बाद क्या करना है सोल्यूशन ऑफ लाइगेंड जो है उसको एडिट करना है टू कॉलम देन फिर हमारे पास प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इज एल्यूटेड बाई लाइगेंड सोल्यूशन 
सो आई होप यू गेट द आइडिया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़